爷爷，冤我，冤。景爷，这大清早的，朱师傅还在睡觉呢吧？他还好意思睡觉？本尊的夫君都快被人害死了，他还能睡得着啊？话也不能这样说呀、啊，你不让人睡觉了是吧？真是！这，这什么古报啊？这么不经巧！哎哎哎，你去饶了街坊四邻吧。女侠，朱知府有请。爷爷啊，咱们爷孙俩这辈子都没有在一起待过这么久吧？哼哼，儿媳还是在这种地方啊。爷爷啊，有一件事，孙儿一直想不通。世事风云变幻，想不通的又何止是一件两件呢？想不通就别想。可是爷爷。这件事，孙儿还是想亲口问问你。武林大会上，百里天雄带的那个证人，一个瞎了眼的老头。爷爷明知道那是假的博野景星，为何不去拆穿他？你不也没指认他吗？对。可是爷爷，您也知道，我这辈子就见过博野景星一次。连他的面貌、轮廓，我也是记忆模糊啊。可是爷爷您呢？我想，爷爷这辈子都不会忘记那张脸吧。所以，你是在怀疑我吗？那我就不能怀疑您吗？你现在翅膀适应了，连爷爷的事儿都要管了。不敢，请留你记住了，你永远都没有资格怀疑自己的亲人。这次军火案，咱们江家被人陷害，一定是有人预谋。这件事爷爷来扛。你出去之后，一定要想办法赶紧抓住博野景行，把武林盟主的位子夺回来。你应该明白。只有强大，才能立于不败之地。这就是江湖中，永远都不会变的生存法则。大人，大人，江老盟主，借一步说话江夫人，那火器绝对不是陈璧山庄的。我知道。你知道昨天还让南宫大人带走清流，但是我不能为例呀、啊。你你不是知府吗？他可是南宫，皇帝下面就他最大。那也不能不讲道理吧？没办法，这件事本来就是江家没理，陈璧山庄连证据都被搜出来了。而且是现行，此时你也没有证据证明此事不是他干的，那就去找证据啊。对，本府已经派人去了解情况了，只是暂时还没有回报。你们这效率也太低了，这都两个时辰了，还一点头绪都没有。那我们社会人士能不能直接提供证据啊？当然可以。行，我懂了，回见吧。金爷，你干嘛？梅公子刚走，你别太出公公子的伤心处了。本尊是那种人吗？你是。行了行了，我自有分寸。嗯，你们是谁啊？你又是谁啊？自在组。
，子弹哥哥，子弹哥哥，后门来了一个奇怪的阿姨找你啊！奇怪的阿姨，是在说我吗？想必这位应该就是梅应风公子了吧？哦，我想起来了，是梅映雪那个傻哥哥吧？锦爷，注意你的措辞。注意，注意。公家小娃娃，嫂嫂来了。梅家小娃娃的事，我听说了。本尊觉得这些事情接二连三的加起来，一定有一个巨大的阴谋。诸位，想必大家也都有所耳闻，陈璧山庄又出事了。看来这武林盟主之位，非百里老兄莫属了。哈哈哈哈我百里天雄，今日请大家来，就是要告诉大家，有朝一日，老夫要是当了武林盟主。只要大家想要的，本尊也是一定不会亏待大家的。百里老兄果然不一样，是知道江湖义气之人。我百里天雄可不是江青流，整天满嘴的仁义道德、江湖大爱，倒不如给大家谋些福利来得好，啊？<笑>来，我百里天雄今日以茶代酒，敬各位一杯。那就先谢过百里盟主了，敬百里盟主。好，请。嗯、请坐。
感谢大家对老夫的信任。眼下，也只差方觉大师这块硬骨头表个态了。白林盟主不用心急，这武林不可一日无主。现在就是在等陈璧山庄这桩风波的结果出来。若真是陈璧山庄犯有谋逆，这可是……朱九族的大罪，到时候根本不用您百里盟主动一根手指，这整个武林都是您的。方觉那老秃驴，他又能奈你何、啊？<笑>好，飞鹰掌门说的极是啊，所言极是啊啊！<笑>来，请，请，请，请，请。请请嗯，你这个小兔子真好看，能不能送给我啊？好、啊，嗯，哇，哇，你真大方。嗯，我有这个了，你一个，我一个。哦，你更喜欢那个球是吧？嗯，那这个兔子就是我的啦。哼，这蓝色草我还从来没有见过呢，真好看。千里草，千里草。千里草，哎，蓝色的草是千里草是吗？你再说一遍，你刚刚说什么？千里草，锦言，你怎么了？别吓到他了。你再说一遍。千里草，千里草，千里草，千里草，何其奇！千里草，是不？不得生。我教你一个童谣吧，师傅教我的。师傅可真贴心，有什么好玩的都先教给你。我教你不是一样的吗？那好吧，说。千里草，何青青，十日补，不得生。这首童谣什么意思呀？师傅说，这意思就是说，现在看着这些草活得这么好，但其实十天的寿命啊，都活不到呢。千里草，和青青，十日补。<笑>你跟我说，刚刚那首歌谣是谁教你的？说话呀，谁教给你的？哎，景言，先别激动，他还是个孩子，咱们有话好好说。景言，嫂嫂，你要问的也差不多问明白了吧？你要是再这样对应风，我可要送客了。好，那本尊就告辞了。传花点，我们走。哎呀，应风，你别害怕。大人是想单独审问老夫吗？本官近日单独前来，是有其他更重要的事情，想与你单独谈一谈。这有人来过，这是哪儿呀、啊？哎，你别瞎走，等会儿进去可就出不来了。这里就算化成灰，本尊闭着眼睛都能走出来，你就放心吧。
是阴阳道，果然是阴阳道。这里居然是阴阳道藏军火的地方，所以要谋反的不是陈璧山庄，是阴阳道。他们干的坏事儿，可不止这一桩吧？行了，我们走吧，此地不宜久留。什么都没查出来，我们就回去了。这块木板有什么玄机吗？足以把江家小娃娃给救出来。这么着急找我，是不是有人欺负你了？没有，他们都对我挺好的，只是我想跟姐姐聊聊天。好，那我陪你聊聊。嗯，我进入江家，说是要嫁给江清流，但其实是为了当年的事情不被人知道。况且你又让我盯着小景，所以我总感觉。自己偷偷摸摸的，再加上前两天我偷偷打开后门的事情，搞得现在江家上上下下都被关进了地牢，我总觉得自己对不住他们。你这么年轻，我就让你承受这么多，对不起。没事的，姐姐，你是我的救命恩人，你说什么我都会去做的。你别这么说，那天。我不过就是刚好路过罢了，那就命中注定你是我的救命恩人了。我呢，从小衣食无忧，我也知道自己性子不好，所以没什么朋友，更别说像姐姐你这样的好朋友了。好朋友，嗯。其实，我之前做过很多不好的事，我是个坏人。说到朋友。我不配，也不想了。嗯，你不是我的好朋友，你是我的好姐姐。<笑>姐姐，我想告诉你，虽然我不知道你和小景之间发生了什么，这个小景也老是捉弄我，逗我出丑，不过我总感觉他不像是坏人，就是脾气有点怪罢了。所以我想，你们之间是不是有什么误会啊？误会？除非他不是我想要找的那个人。哎呀，眼下这个火鸡的议案已经震动了圣厅，皇上很重视。所以派了本官来共同审理此案。不过，本官听闻朱知府办案一向是公正清明，希望今日不要让本官和皇上失望。公堂就是论断是非屈指之处，下官绝不会让奸佞小人逍遥法外，更不会让无辜之人蒙受不白之冤。嗯，说得好啊！既然如此。那本官就拭目以待了。来人，带犯人。哎呀！想不到啊，这几日不见，像二位这样的武林高手，也看起来有些精神不济啊。如果当日你们如实招认的话，又何必受这些牢狱之苦呢？南宫大人，案子还没开审，现在说招认，恐怕还言之尚早啊，大人。嗯。
。朱知府言之有理啊。那今日本官就让二位心服口服之后，再来定案。江隐天，跟本官如实招来，陈璧山庄私藏火机力到底是何居心？我陈璧山庄在江湖中身份尊贵，江家身怀武林绝技。我们江家要想为非作歹的话，根本用不上火吉利那种妖气。这几项火吉利的威力，能将方圆几里夷为平地。试问你江老盟主，加上你的宝贝孙儿二人联手，能有如此之功力吗？回禀大人，这批火吉利绝对与我陈璧山庄没有半点关系。至于他们为什么会出现在陈璧山庄内，我们现在。也无法解释，事发实在太突然。当时阴阳道准备围攻不老城，我们前去支援。等到回来的时候，大人已经在陈璧山庄内搜出了火吉力。你们去了哪儿？做了什么？与本官无关。本官只知道，朱知府带人在你们陈璧山庄搜出了火吉力，而眼下你们二人又给不出合理的解释。那此案的性质就是人赃并获，铁证如山。朱知府，现在可以定案了吧？南宫大人，本官觉得此案仍有许多疑点无法解释，还需再审。唉，案情已经十分明了了，你仍然觉得需要再审？难道？你想无视本朝法令，故意为人犯拖延时间，以便徇私骗他吗？当然不是。那就请你速速结案吧。私藏火机离最通谋反，一律当斩。知府大人，下令吧。怎么是你？怎么老是你啊？江夫人，这位就是南宫大人，是圣上派来与本官共同审理此案的。哼，管他南宫大人还是西宫大人，还没有人敢对本尊这么吹胡子瞪眼睛的呢。放肆！来人，把这个刁妇给我拿下！是。慢着，南宫大人，这位夫人。一向心直口快，但绝无恶意。小姐，别闹了，快回去。要回一起回何人竟敢擅采我天香谷的草药？你是天香谷谷主，商溪。香天良的女儿啊！你快把草药还给我！我若是不给你，你又能怎么样？天香谷的草药每株都真如生命，况且你手中拿的这株是我培育了半年的铁皮石斛，你有几条命来赔？铁皮石斛是九大仙草之首，取天地之灵气，吸日月之精华。的确是极其珍贵，可惜你把它种错了地方。就算是现在我把它给你，也活不了多久，那岂不是白白糟蹋了好东西？你什么意思？石斛乃是复生之物，喜温喜湿，而且必须要找一个半阴半阳之地。它对生存要求也极为苛刻，是否如此？你把它种在这种地方，温度和湿度都还适宜。不过。面向西南，阳光过于充足。你看，叶鞘上的紫斑边缘已经开始有泛黄的迹象
，如果你还执意把它放在这儿的话，必定活不过半年。我种药百种，从未出过差错。你别以为在这胡言乱语几句就可以为自己开脱了。已经毁了我的石斛，就要付出代价。要不，你自断双手；否则的话，休怪我对你不客气。我这双手，可比你的石斛要珍贵的多。况且，你也未必能从我的手里把它拿走。此乃燕瘴之毒，中毒之人不过一刻，必定窒息身亡江夫人，公堂之上不可儿戏，念你舅父心切，本府不予追究，你还是先回去吧。我可不是来捣乱的，本尊向来是讲道理、明是非的人，我今日就是来击鼓鸣冤的。嗯、金爷，金，你快把我的心肝脾肺肾都敲出来了！高来，说吧，你明的什么语言？此案冤情通天。我的夫君江清流是个可爱单纯的好少年，因遭小人陷害，才遭此灭头之灾。哎，金爷，灭顶之灾。江夫人，我也愿意相信这件事。陈璧山庄是被冤枉的，但是空口无凭。你若是想替江家洗脱冤屈，就必须拿出令人信服的证据才行。朱知府，大人不必心急，想必两位大人办案也累了，不如本尊给两位大人变个戏法，消遣消遣，如何呀？知府大人可否将在陈璧山庄查出的火鸡梨的箱子搬上来一用？这有何难？来人，抬箱子。诸位请看，这箱子上是否有一处断裂的缺口？有缺口又如何？本尊今天要变的戏法，正是要将这个箱子重新完好无损。胡闹！如此重要的政务，岂容你儿戏呀、啊？可我这个戏法，正是跟这个案子有关。大人若是不信，可以帮我完成以下的步骤，免得你说我作弊。你想本官如何帮你？请大人将官服脱了。盖在这箱子之上，放肆！公堂之上，官府岂能说脱就脱？看来大人是怕我这戏法变成了，不敢帮我了。南宫大人，我看此事与案情有关，何不配合一下呢？好，本官倒要看看你能耍出什么花样来。来人呐！更衣。哎，我来，我来，我来，我来。大人，我要下手了。且慢，本官提醒你，今日这个戏法，你要是变不明白。休怪本官对你不客气。静静感受天地之间的灵气，你们难道没有感受到它在你们周围飘过吗？一、二、三
哇。谢谢大家捧场，谢谢大家捧场。箱子上面的缺口果然修好了，江夫人，难不成你真会通天之术？都是小事，小事。这其中到底有什么玄机？还请江夫人告知一二。使计诈我！哎，不敢不敢，我只不过是以其人之道还治其人之身吧。你为什么没有中毒？就凭你这点烟瘴之毒，还伤不了我？你到底是什么人？嗯，算起来，你应该叫我叔叔，你就叫我苦莲子叔叔吧。苦莲子。你就是天下第一毒师，苦莲子啊！天下第一毒师，这个名号还得拜你爹所赐。当年若不是你爹使诈阴我，今日还不一定谁是毒师，谁是药师。大侄女，你爹现在在哪里啊？我爹他为了研制药物，已经闭关多日，谢绝见客。哦。你要是非要见他，也不是没有办法。什么条件？我很好奇，这传说中的天下第一毒师，是否真的那么传神？哼！脱了本官的官服，只为了还原一个箱子，你是在戏弄本官吗？本尊确实将这箱子恢复了。何来戏弄之说？只不过没有什么玉皇大帝、如来佛祖帮我，我是自己找到的这块木板。那，你是在哪里找到的？寒阴谷。南宫大人可否听过寒阴谷啊？本官从来不过问江湖之事。我又没说这寒阴谷和江湖有什么关系，这可是。大人，你自己说的。废话，寒阴谷不与江湖有关，难道与朝廷有关？大人别急嘛，这好戏还在后面呢。本尊在寒阴谷发现的，可不止这块木板而已，还有大量的火吉力。你是说，还有没被发现的火吉力？你们在陈璧山庄找的那箱火吉力，只是冰山一角。而真正将火吉力藏在寒阴谷的人。才是想要陷害陈璧山庄的人，也是真正走私火吉利的人。而且，我已经知道这个人是谁了。这个人就是南宫大人。一派胡言！本官警告你，这可不是你们陈璧山庄，你说话可要当心。朱知府。公堂之上污蔑本官，该当何罪啊？哎呀呀呀，南宫大人，我只是叫你帮我看看我刚刚的推理合不合适，你自己接什么话茬啊？哼，你的推理。说到此块木板的出处，本官怎知你是否在这捏造事实呢？事实就是事实，没有人可以捏造事实。当然了。为了证明本尊所言虚实，朱大人可以立刻派人前往调查，一看便知。来人！大人，去吧。是。就算是在寒阴谷找到大量的火吉力，陈璧山庄也逃不了干系，说不定。就是你们陈璧山庄将火吉力藏在了寒阴谷，现在事情败露，故意栽赃给寒阴谷而已。在陈璧山庄被发现这火吉力当日，刚巧不老成就被阴阳道围攻，成功将江清流调虎移山。等他回来之后，就被扣上这私藏火吉力的罪名。请问南宫大人，这么巧的巧合，当作何解释？这一切。
，也许本身就是阴阳道设下的圈套。回答正确，现在这件事情的结果已经相当明了了。阴阳道将这火极力藏在了寒阴谷，然后假借围攻不老城，调虎离山，再把这火极力搬到陈璧山庄，然后再通知你南宫大人，如此。便可顺理成章的把罪名安在了陈璧山庄的头上。那如你所言，是阴阳道秘密将火祭力藏在了寒阴谷，你是如何得知？因为，在阴阳道里，有我的内应。是谁？哎，大人。二位大人，请看，这只兔子就是我在阴阳道里的内应。这只是一个几岁小孩的玩意儿，你耍什么花样？哈，南宫大人这智商，果然只能变出这几岁小孩的东西啊！你，江夫人，这其中到底有什么缘故？这只兔子究竟有什么名堂？这只兔子，是不老城的梅应风从阴阳道带回来的。梅应风自小就被阴阳道掳走了，从小在阴阳道长大，在阴阳道假意围攻不老城的那天才重返不老城，手中拿着的，就是这只兔子。即便这只兔子是从阴阳道带回来的，跟是不是阴阳道私藏火祭力在寒阴谷又有何干系？这之间的干系。就在这编织兔子的草上面，我问过我的大夫，这种蓝色的草叫做鼠尾草，常年长在山谷中，数量极其稀少。梅应风现在的智商只不过是五岁，想从他的口中得知阴阳道的下落，根本就不可能。所以我们想顺藤摸瓜，想从这鼠尾草上面找到阴阳道的线索，没想到，没找到阴阳道，却找到了寒阴谷。而且，又意外的发现大量的火极力，我想，这阴阳道与火极力之间的关系，就不言而喻了吧？哼，荒谬！这草上又没写着它从何处生长，要是阴阳道，也长了这种草呢？好了，你不要在这儿胡搅蛮缠，本官奉劝你，有这个功夫。不如好好为你的夫君准备后事。好毒师能否说出我这茶中的药材？藿香、佩兰、苍树、草果。天香谷常年处于阴湿之地，这些药材正好可以帮我排除体内的湿气。但是，你该不会就想用这个来考我吧？这对你来说。不过是雕虫小技而已。我天香谷背负着武林第一的盛名，这所谓天下第一呢，就是孤独求败。今日好不容易遇见一个对手，我怎么能就这么轻易的放弃这次机会呢？别看你人不大，志气不小，有意思。好，说吧，你要怎么比？我这屋中有三千多种药材，你我可以任意选择。制成毒药给对方服下，在这一炷香的时间之内为自己解毒，若是都解毒成功了
，就以这盛夏香的长短来分胜负。